。你看看，本来心情就不好，再加上这破天，心情更发。嗨，莫参谋，许团长，该用午饭了。吃什么午饭？不是说了吗？不吃，拿走。是。真是。那天本来是要走的，但是突然下起了暴雨，我就等了一会儿，等到雨停了，我才离开的小府。我好像有眉目了。你还记不记得孙大夫的证词里怎么说的？我记得呀。那你还记不记得那个叫秀儿的丫头，又是怎么说的？秀儿。那天我在厨房给三少奶奶做桂花糖糕，刘嬷嬷和江嬷嬷都在，他们可以为我作证。啊，是的，是的，是,是，我可以作证。那天我们三个确实在厨房。啊，对，三点半之后，秀儿端着桂花糕才出去的。我记得他回答没问题啊。如果他是三点半端着蒸糕过去的，那按孙医生的证词来说，那个时间点在下暴雨。那如果下着暴雨的话，他不可能一个人端着蒸糕出去啊，他肯定会被淋湿的。可是两个婆婆说他三点半之后才离开厨房的，钟表显示是三点半，但那时候没有下雨。那么就只有一种可能。你们确定秀儿出去的时候超过了三点半？确定，确定。当时秀儿提醒了一句，说时间到了。我还特意看了一眼那个钟。对，我们俩特意看了一眼钟。这个钟。对如您所料，看来秀儿确实是播快了半个小时。你说什么？秀儿？嗯。怎么可能啊？这孩子看着挺乖巧、懂事的。这秀儿跟林杭锦无冤无仇的，他为什么要这样做？看来只能把秀儿找过来当面问清楚了。云逸，把秀儿叫过来。是。七姨，这是刚才在秀儿房间找到的信，你要先过目吗？念吧。秀儿罪大恶极，也知道事情已经败露，万死难辞其咎。但有一事，若不告诉三少爷和七夫人，实在良心不安。在三少奶奶的保胎药里下落胎药的事情，都是。念啊！都是四小姐一手指使的。啊！胡说！原来是你，是你害死了我们家小姐。秦不是我。当初你就看我们家小姐不顺眼，也是你四处造谣，害得我们家小姐。现在我们家小姐死了，我跟你拼了！放肆！你胡说八道什么呢？放开我！淑仪，我现在就想听你说。到底怎么回事，七姨？真的不是我害死杭景的孩子，你要相信我。七姨，我相信淑仪，绝对不可能是他干的。这是怎么了？啊、发生什么事了？你帮帮我，真的不是我做的。到底怎么回事啊？报告。我们还在秀儿床底下发现了这个
这条红宝石手链，不正是四小姐的吗？现在证据俱在，你还有什么可狡辩的？好了好了好了，钱不是我给的，这手链很久以前就丢了，我真的不知道是怎么回事。注意别说了，七姨娘，我觉得这件事情，即便是叔姨做的，不是，他也是一时冲动。你先不要生气，就原谅他吧。不行。你原谅了他，我家小姐就死不瞑目了。秦夫人，都给我闭嘴！云逸，先带他下去。是。别碰我。秦香、啊，走吧。小姐。萧淑仪，别闹了。你平时骄纵也就罢了，怎么能做出这种丧尽天良的事情来呀、啊？你对得起杭静，对得起你哥吗？你。七爷，真的不是我做的，你为什么不相信我？我怎么相信你这些东西？怎么解释？我是管不了你了，等你爹回来，让他定夺。心仪，好了，淑仪，没事起，林杭景的事，是不是跟你有关系？爹，你瞎说什么呢？怎么会跟我有关系呢？你到底要瞒我到什么时候？我知道你不甘心，但是我没想到，你怎么能？那可是一条条的人命啊！凤七，就凭萧北辰的性子，他会一查到底，到时候你怎么自保？爹，这事儿和我无关，我为什么要害怕？我自保什么呀？今天你必须跟我去，去萧家赔罪。跟我走，我不去。要不你就一枪把我毙了！我是不会去跪地求饶的。凤七，爹，我告诉你啊，我拍了那么多次电影，穿了那么多次婚纱，我就是想为我自己穿一次，嫁给我心爱的人，我有错吗？啊！还有那个林杭锦，他怀了木子正的野种。我替三哥除掉，我有错吗？你告诉我有错吗？我有什么错？如果林杭景怀的是野种，那你干嘛那么着急让那孩子去死啊？如果那孩子不死，那林杭景也不会死。凤七啊，走，跟我去萧家，我们全家去给萧家赔罪。还来得及，还有一线生机，知道吗？不，爹，给我走！爹，我不能去，我我要承认的话，我跟三哥就完了，我这辈子就完了。跟我走！我不去。